ప్రైజ్ ద లోడ్ కృష్ణందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలరా ఈ సాయంకాల సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథము చదువుకొని దినాంశమును మనము ధ్యానం చేద్దాం మత్తేసు వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచనాన్ని నేను చదువుతాను నీ కుడి కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దానిని పెరికి నీ యొద్ద నుండి పారవేయము నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండా నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరము గదా కృష్ణందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడలరా లోకమంతయు శోధనతో నిండి ఉన్నది కాబట్టి ఈ లోకము పాపము అతిక్రమముతో నిండి ఉన్న లోకము నిజముగా మనము అంత్య దినాలలోనికి వచ్చి ఉన్నా ఈ దినాలలో శోధన బహు అధికముగా మరి పనిచేస్తూ ఉంది ఎందుకంటే అపవాదికు కూడా తన సమయము అయిపోయిందని వానికి తెలుసు అందుచేత వాడు మరింత ఉధృతముగా ముఖ్యంగా దేవుని ఎరిగినటువంటి కుటుంబాల మీద వాడు ఉగ్ర రూపము దాలుస్తూ ఉన్నాడు ప్రాముఖ్యంగా గమనిస్తే నేటి తరమే చెడిపోయిన తరముతో పోల్చబడింది ప్రభు రాకడ దినాలను నోవాహు దినాలతో పోల్చటం మరి చాలా గమనించదగ్గ విషయం ఎందుకంటే నోవాహు దినాలు ఎలా ఉన్నాయి గమనిస్తే ఆది కాండము ఆరవ అధ్యాయము ఐదో వచనంలో నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదని వారి హృదయము యొక్క తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలం చెడ్డదని యహోవా చూచను నిజముగా గమనిస్తే నేటి దినాల్లో ఒక దురాత్మ చేత ప్రజలు నడిపించబడుచున్నారు నమ్మకత్వం కోల్పోయి ఉన్నారు ఎడిచూచిన హత్యలు ఎడిచూచిన పాప హేయ క్రియలు అధికమైపోతూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా క్రమమును కోల్పోతూ ఉన్నారు క్రమము స్థానంలో అక్రమము చోటు చేసుకుని కుటుంబాలు గల్లంతైపోతూ ఉన్నాయి దానికి కారణం పాప పురుషుని యొక్క క్రియలో వాడు త్వరగా రానై ఉన్నాడు గనక వాని క్రియ ఆయా కుటుంబాల మీద పనిచేస్తూ ఉంది కాబట్టి నోవాహు దినాలను గురించి ప్రభు ఎందుకు చెప్పాడు అని అంటే ఆ దినాలలో దేవుని యొక్క వర్తమానము వినని వారందరూ అనగా నోవాహు నిర్మాణం చేసినటువంటి వాడలోనికి ప్రవేశింపని వారందరూ కూడా జల ప్రళయములో నశించిపోయారు అయితే నేటి దినాలలో ఇలాంటి దుష్ట జనుల కోసం అగ్ని ప్రళయము నిలిచి ఉన్నది ప్రతి తరములోను దేవుడు చెడిపోయిన తరానికి తీర్పు తీర్చుచు వచ్చాడు నిజంగా గమనిస్తే ఆనాటి నోవాహు దినాలకు దేవుడు ఆ జల ప్రళయమే తీర్పుగా వారికి ఇచ్చాడు అందువల్ల నీటి మూలముగా ఎనిమిది మంది వాడలో ప్రవేశించి వారు తప్పించుకున్నారు అయితే మిగతా జనాంగం అంతా కూడా నీటి వరదలో నశించిపోయింది కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిళ్ళరా మన మీదకి రాబోవు తీర్పు బహు భయంకరముగా ఉంటుందని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రిలరా మనము ఈ భూమి మీద నివాసం చేయచ్చు ఉన్నాం కానీ మనం గమనించాల్సింది ఒక్కటే ఈ భూమి మీద మనము యాత్రికులమై ఉన్నాం అలా కాకుండా ఈ భూమి మీద మనం అపేక్ష పెంచుకున్నట్లయితే ఒకరోజు ఈ భూమి అగ్ని కొరకు భద్రపరచబడి ఉన్నది అని మనము బైబుల్లో చూస్తూ ఉన్నాం అంతేకాదు ప్రిలర అక్రమము చేయి వారందరూ నిత్య అగ్నిలోనికి నెట్టివేయబడుదురో అచ్చట పురుగు చావకయు అగ్ని ఆరకయు ఉండును గమనించాలని మనవి చూస్తూ ఉన్నా ప్రియమైన దేవుని బిడలరా ఈ అంత్య దినాలలో మీ పరిశుద్ధతను కాపాడుకొనుటకు చాలా పట్టుదలతో ఉండాలి కాబట్టి మీలో పనికి రాని దానిని ఆ అగ్నిలో మరి పారవేయాలి 
అది కాల్చివేయబడాలి గమనించాలని ప్రభు పేరట మనవి చేస్తున్నారు ఇంకా గమనిస్తే మనము ఉదయమున ప్రార్థించక ఎక్కువ సమయమును వార్తాపత్రికలు చదువుట ఎందునో అలాగే టెలివిజన్ కార్యక్రమాలు చూచుట ఎందునో మరి కొందరు తమ అరచేతిలో ఉన్న సెల్ ఫోన్లో అనేక ప్రపంచాన్ని చూచుట కొరకు వారు సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఇంకా గమనిస్తే కొందరైతే తమ స్నేహితులతో ముచ్చట్లు చెప్పుకొనుచు ప్రార్థన వేళలను పోగొట్టుకొనుచు ఉన్నారు బైబుల్ క్రమముగా చదవలేని వారు నేటి క్రైస్తవ్యములో అధికంగా ఉన్నారు కనుక అగ్ని అభిషేకము లేని వారిగా చల్లబడిన హృదయాలతో వారు ఉంటూ ఉన్నారు ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి నేటి క్రైస్తవ సమాజంలో ఉన్నదో మీరు గమనించాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ముఖ్యంగా ఇక్కడ గమనించినట్లయితే అన్య జనులు సహితం క్రైస్తవులను విమర్శించటానికి గల కారణం ఏంటంటే అన్య జనులలో కూడా ఇలాంటి పాపము లేదు అని వారు ఖండిస్తూ ఉన్నారు నిజమే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా దయచేసి క్రైస్తవ్యము ఆలోచన చేయాలని ప్రభు పేరిట మనవి చేస్తూ ఉన్నాను క్రైస్తవ్యము అనగా క్రీస్తుకు మాదిరిగా జీవించాలి క్రీస్తు వలె జీవించాలి వారు అగ్ని స్తంభముగా ఈ లోకములో ఉండాలి ప్రైజ్ ద లోడ్ ప్రైజ్ ద లోడ్ కాబట్టి ఎక్కడ అగ్ని అభిషేకము కుమ్మరించబడుచున్నదో అక్కడ పలు రకముల పాములు బయటపడును అని గతంలో మనము విని ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ గమనిస్తే ఈ పాములు ఏం చేస్తున్నాయి ఎవరిని పట్టుకోవాలి ఎవరిని మృంగాలేని వెతుకుచూ తిరుగుచున్నాయి కొన్ని సర్పములు రాజకీయ వ్యక్తులలో జ్వరబడుచు దేవుని ప్రజలకు దేవుని ఉజ్జీవానికి విరోధముగా లేపుతూ ఉన్నాయి అలాగే మరికొన్ని సర్పములు ఆయా మత నాయకులలో జ్వరబడుచు మత కల్లోలాలను సృష్టిస్తూ ఉన్నాయి ఉజ్జీవ మంట రగులు కొనుచుండగా సర్పము ఏమీ చేయచ్చాలదు అపవాది యొక్క మరొక పేరు శోధకుడు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలర యాకోబు పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచనాల్లో మనము శోధింపబడినప్పుడు నేను దేవుని చేత శోధింపబడుచున్నానని చెప్పకూడదు కారణము మనము దురాశ చేత ఏడవబడి శోధింపబడుచున్నాము అని వ్రాయబడి ఉన్నది కాబట్టి పిల్లర దేవుడు మనలను శోధించడం దేవుడు మనలను పరిశోధిస్తాడు ఈ శోధన మనకి ఎందుకు వస్తుంది ఈ శోధకుడు మనలను శోధించటానికి మనలో బలహీనతలు ఉన్నాయి కనుక వాడు మన బలహీనతలను ఆధారం చేసుకొని మన యొద్దకు వచ్చి ఆ శోధనలను మనలో గుప్పిస్తూ ఉన్నాడు తద్వారా మనం తొట్టిలుతో ఉన్నాం జారిపోతూ ఉన్నాం దయచేసి గమనించండి దేవునికి లోబడి మనము అపవాదిని ఎదిరిస్తే వాడు మన యొద్ద నుండి పారిపోతాడు అనగా దేవుని వాక్యానికి లోబడి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించి దేవుని కొరకు మనము మన శరీరాలను నలగగొట్టుకున్న ఎడల అపవాది మన యొద్ద నుండి పారిపోతాడు వాడచ్చట నిలవలేడు అట్టి కృప ఈ వాక్యమును వినుచు అట్టి గొప్ప తీర్మానానికి సిద్ధపడిన ప్రతి వారికి తోడయుండి బలపరుచును గాక ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి పరిశుద్ధుడా ప్రతి దినమున ఆయన అనేక అంశాలతో నీ బిడ్డలతో మాట్లాడుచున్నారు ఈ సమయంలో ప్రభ నిజముగానైనా మాలో అభ్యంతరకరమైన వాటిని అగ్నిలో విసిరివేయాలి అది మా శరీర అవయవాలతో పోరాడుచు ఉన్నదైనా అగ్నిలో కాల్చివేయబడాలనైనా ఎవరికో అవకాశం ఇవ్వకూడదు కానీ మమ్మల్ని మేమే పరీక్షించుకోవాలి మమ్మల్ని మేమే పరిశోధన చేసుకోవాలి అలాగూ పరిశోధన చేయించేది పరిశుద్ధాత్మ ఈ అగ్ని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నీకు ఆయాసకరమైన వాటిని తేటగా చూపిస్తుంది అప్పుడు వాటిని తీసినైనా అగ్నిలో జార విడవాలి ప్రభ అలాంటి గొప్ప నాయన విశ్వాసము నమ్మకత్వము ఈ సువార్త వినుచున్న ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని 
వారికి వారి కుటుంబాలకి నీ భద్రత దయచేయమని నీ దేవుని ఆశీర్వాదాలతో నింపమని వాక్యానుసారంగా నడుచుటకు గొప్ప తీర్మానము నీ బిడలు చేయటానికి సహాయం చేయమని మా ప్రయాసకు తగిన ప్రతిఫలము దయచేయమని ఏ సునామం అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమె